हेलो रोहन वेलकम टू इलेक्ट्रिक लंच कम्स क्यूज आज के सेशन में हम लोग ऑटो कार्ड से रिलेटेड कुछ टॉप 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले देखिए गए अभी रिसेंटली देखा गया कि यूपीपी सेल जे और बाकी सारे एग्जामिनेशन में काफ़ी कबार इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए टिपिकली कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपको ऑटो कार्ड टॉपिक से आपको पूछा जाता है ये थोड़े रेयर क्वेश्चन होते हैं बट फिर भी फॉर पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए एक ब्रीफ आइडिया रहे इस क्वेश्चन के बारे में जो भी एग्जामिनेशन आती है चाहे वो जेई के एग्जामिनेशन हो या फिर असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जामिनेशन हो अगर कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन अगर काफी कबार पूछे जाते हैं जैसे कि यूपीपी सेल जेई ने अभी रिसेंटली उनके एग्जामिनेशन में पूछे गए थे तो वो हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले गई देखिए काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाले आपके हर एक एग्जामिनेशन के लिए आपको अच्छी तरीके से देखना होगा तो अभी हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑटो कैड वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द विच ईयर ऑटो कार्ड हमारा कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया था तो वो था दिसंबर 1982 ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा और ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है देखिए हमने सिर्फ यहाँ पे 15 क्वेश्चंस मेंशन करके रखे बट दीज आर नॉट ओनली 15 क्वेश्चंस इसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपके सामने प्रोवाइड किया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ठीक है ऑटो कार्ड का ईयर अगर आपको पूछा गया तो है नाइनटीन अगर आपको मंथ के साथ पूछा गया तो डिसंबर नाइनटीन आप ध्यान में रखिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि आपको ऑटो कार्ड किसने डेवलप किया तो ऑटो डेस्क के द्वारा डेवलप किया गया सॉफ्टवेयर है आपको ऐसा ऑप्शन रह सकते हैं कि ऑटोडेस्क हो गया माइक्रोसॉफ्ट हो गया एप्पल हो गया इस तरीके से ऑप्शंस रह सकते हैं बट ये ऑटोडेस्क द्वारा डेवलप किया गया एक सॉफ्टवेयर है डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है ठीक है ध्यान में रखना होगा अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर टू हाउ मनी वर्क स्पेसेस आर अवेलेबल इन ऑटो कार्ड देखिए क्वेश्चन काफी कबार ऐसा पूछा जा सकता है मेनली मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाकी सारे पेपर्स को एनालाइज करके ही आपके सामने ये प्रेजेंट किया है सेशन ठीक है कितने वर्क स्पेसेस अवेलेबल है ऑटो कार्ड के अंदर तो देर आर थ्री वर्क स्पेसेस अवेलेबल आप कौन से कौन से तो पहला होता है हमारा ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन नेक्स्ट है हमारा थ्री डी बेसिक्स एंड थ्री डी मॉडलिंग ये अगर आपको ऐसे ऑप्शन में पूछा गया तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन वर्क स्पेस अवेलेबल इन ऑटो कैट तो आपको ये तीनों ध्यान में रखना होगा ड्राफ्टिंग एंड अनोटेशन थ्री डी बेसिक्स एंड थ्री डी मॉडलिंग तो इसमें से अगर आपको फोर्थ जो ऑप्शन जो भी एक्सेप्शनल रहेगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो कितने वर्क स्पेस अवेलेबल रहते हैं ऑटो कार्ड के अंदर वो है हमारे थ्री कौन से कौन से ड्राफ्टिंग एंड नोटेशन थ्री डी बेसिक्स एंड थ्री डी मॉडलिंग देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गए क्योंकि ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पर्टिकुलरली ये सेशन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ऑटो कार्ड एक काफ़ी लिमिटेड सिलेबस नहीं है लिमिटेड सॉफ्टवेयर नहीं है उसमें काफी सारी चीजें होती है अगर आपको डिजाइन परस्पेक्टिव से देखा जाए बट अगर हम लोग एक एमसीक्यू के बेसिक से हम लोग बेसिस पे अगर हम लोग इसको डिस्कस करना चाहे तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ठीक है देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में इसमें से कौन सा एक्सटेंशन है ऑटो कैट ड्राइंग इसमें से कौन सा एक्सटेंशन है ऑटो कैट ड्राइंग फाइल के लिए अब देखिए एक्सटेंशन का मीनिंग क्या था मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ कभी भी आप फोटो ओपन करते हो तो आप कोई भी फोटो मान लो ए बी सी उसके एंड में क्या रहता है डॉट डॉट हो गया पी या फिर डॉट जे इस तरीके से इसका एक्सटेंशन रहता है दैट मीन्स इस एक्सटेंशन द्वारा हम लोग क्या पहचानते हैं कि ये जो फाइल है हमारे पास में ये जो कोई पर्टिकुलर फाइल है ये फोटो फाइल है या फिर दूसरी कोई फाइल है ठीक है डॉट पी अगर आता है डॉट अगर पी पूछा जाता है तो ये आपको फोटोशॉप का फाइल होता है ठीक है इट इज़ अ फोटोशॉप फाइल ठीक है डॉट गिफ हो गया ठीक है तो ये हमारा इमेज रिलेटेड हो गया डॉट एम ये कुछ ऑडियो से रिलेटेड एक्सटेंशन हो गए इससे हम लोग क्या पता करते हैं कि जो अवेलेबल फाइल है हमारे पास में ये कौन सी फाइल है इसी तरीके से ऑटो कार्ड के लिए भी एक पर्टिकुलर फाइल रहती है उस फाइल का जो एक्सटेंशन रहता है वो रहता है हमारा डॉट डी डब्ल्यू जी ध्यान में रखिएगा डॉट डी डब्ल्यू जी काफ़ी कबार एग्जामिनेशन में ऐसे पूछा सकते हैं डॉट डी जी डब्ल्यू डॉट डी डब्ल्यू जी इस तरीके से बट आपको ये ध्यान में रखना होगा कि डॉट डी डब्ल्यू जी आपका ऑटो कार्ड ड्रॉइंग का फाइल एक्सटेंशन होता है ठीक है बढ़ते अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों क्वेश्चन नंबर है फोर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड यू कैन ड्रॉ द रेक्टेंगल इन ऑटो कार्ड ऐसे क्वेश्चन काफी कबार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है मैं आपको सारे कमांड बता दूंगा इसमें कौन से कमांड द्वारा हम लोग रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं ऑटो कार्ड के अंदर तो वो होता है आर ई सी ठीक है ये होती है हमारी कमांड ऑटो कार्ड के अंदर जिससे हम लोग एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं अब हमने एक एक क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन कवर अप कर दिया आपको नेक्स्ट स्लाइड पर पता चल जाएगा ठीक है होता क्या कि
हम लोग रेक्टेंगल या फिर पोलर या फिर पाथ आरे बनाने के लिए यूज़ करते हैं ब्लॉक ब्लॉक बनाने के लिए ठीक है इस तरीके से जो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे हमारे पास में शॉर्टकट से कमांड से वो उसके लिए पर्टिकुलर क्या डिस्क्रिप्शन रह सकता है या आपको मैंने यहाँ पे पर्टिकुलरली मैंशन करके रखा है इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन मैं आपको इसमें डेटा प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि आपको हर एक एरिया से भी अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको अच्छी तरीके से उसका आ सके ठीक है तो ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना होगा अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ग्रेड इज यूज टू डिजाइन द परस्पेक्टिव ठीक है उसमें से कौन सी स्टेट ग्रेड जो है ऑटो कार्ड के अंदर अवेलेबल रहते हैं जिससे हम लोग पर्सपेक्टिव डिजाइनिंग कर सकते हैं पर्सपेक्टिव डिजाइन दैट मीन्स थ्री डी मॉडलिंग टाइप का एक डिजाइन रहता है वो होता है हमारा आइसोमेट्रिक आपने काफी कबार इंजीनियरिंग ड्राइंग में देखा होगा कि दो तरीके के हमारे पास में ड्रॉइंग रहते हैं एक ऑर्थोग्राफिक हो गया जिसमें एक्स फाइव लेंस रहते हैं हमारे पास में सिर्फ एक टू डायमेंशनल हम लोग जिसको ड्राइंग कर सकते हैं बस पर्सपेक्टिव व्यूइंग में हमारे पास में आइसोमेट्रिक के प्रोजेक्शन आता है कुछ इस तरीके से इसका डिफरेंस देखने को मिलता है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए विच इज आइसोमेट्रिक ठीक है देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर है सिक्स व्हाट डज कैड स्टैंड्स फॉर सी ए डी का फुल फॉर्म क्या है ऑटो कैड हम लोग कहते हैं उसका कैड का फुल फॉर्म भी काफी कबार एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है और हालांकि पूछे भी जाते हैं कैड का फुल फॉर्म क्या होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन एडेड का मतलब क्या होता है किसी की मदद से ठीक है किसी भी सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग जो डिजाइन करते हैं दैट मीन्स कंप्यूटर के मदद से की गई डिजाइन का मीनिंग होता है कैड ठीक है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देखते अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर है सेवन वेन सेटिंग अप एंड मैकेनिकल ड्राइंग इन ऑटो कैड द ड्राफ्टर शुड सेट यूनिट्स टू जब भी हम लोग एक मैकेनिकल ड्राइंग सेट करते हैं ऑटो कैड के अंदर तो ड्राफ्टर है उसके यूनिट्स किस पे सेट करके रखता है तो वो होता है डेसिमल में इस ध्यान में रखना होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने में प्रेजेंट करो ड्राफ्टिंग रेफर क्या करते हैं क्रिएटिंग अ टेक्निकल ड्राइंग दैट कम्युनिकेट्स हाउ समथिंग इज कंस्ट्रक्टेड और फंक्शन तो वो जो बेसिक uh, यूनिट्स जो सेट करके रखता है वो डेसिमल में सेट कर सेट करके कर रखता है ऑटो कार्ड के अंदर ठीक है नेक्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएल जेई में विच प्लेन इज यूज टू ड्रॉ द ऑब्जेक्ट इन ऑटो कार्ड कौन से प्लेन में हम लोग ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं ऑटो कार्ड के अंदर तो वो होता है गाइस एक्स वाई प्लेन ध्यान में रखिएगा एक्स वाई प्लेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक डिजाइनर हम एक डिजाइनर पर्सपेक्टिव से हमारे पास में दो दो व्यू पॉइंट आ सकते हैं यू सी एस हो गया या फिर डब्ल्यू सी एस में आपको आने वाले इसमें बता देना वालों ठीक है तो जो हमारा रिजल्ट हम लोग जो ड्रॉ करते हैं ऑब्जेक्ट्स को वो हम लोग एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नाइन द डब्ल्यू सी एस इन ऑटो कैट स्टैंड फॉर ऐसे फुल फॉर्म के आपको फॉर्म में आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं डब्ल्यू सी एस का फुल फॉर्म क्या होता है वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट मीन्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइंस द लोकेशन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट द स्टैंडर्ड व्यूज ऑफ ऑटो कैट ड्रॉइंग हाउ एवर डब्ल्यू सी एस आर परमानेंट एंड इनविजिबल एंड इट कैनॉट बी मूव और रोटेटेड तो आपको ये इतना ध्यान में रखना होगा डब्ल्यू सी एस का फुल फॉर्म क्या है वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऑप्शन में रह सकता है ठीक है तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर टेन द यू सी एस इन ऑटो कैट स्टैंड फॉर यू सी एस ऑटो कैट के अंदर किसके लिए स्टैंड किया जाता है यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा और जो यू सी एस कमांड है यह हमें अलाउ करता है टू मैनिपुलेट द यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम ठीक है ध्यान में रखना होगा इस काफी इंपॉर्टेंट है ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर इलेवन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्स इज प्रोवाइडेड इन विच कलर इन ऑटो कार्ड मैंने हमने ये क्वेश्चन आपके लिए फ्रेमअप किया क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जैसे कि उसका यूजर इंटरफेस से काफी कबार आपको देखने को मिलता है जो डायरेक्शन रहता है एक्स एक्सिस का हमारे ऑटो कार्ड के अंदर वो कौन से कलर से प्रोवाइड किया जाता है तो वो होता है रेड कलर आपको तीनों भी ध्यान में रखना होगा जेड का क्या होता है ब्लू वाई का क्या होता है ग्रीन एंड रेड रेड जो होता है वो होता है हमारा एक्स ठीक है ये तीनों भी ध्यान में रखना होगा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इन ऑटो कार्ड द कमांड्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग और एडिटिंग अ ड्रॉइंग कैन बी गिवन इन दीज वेज डैश ऑटो कैंड के अंदर जो हम लोग कमांड करते कमांड देते हैं कंस्ट्रक्ट करने के लिए एडिट करने के लिए ड्राइंग को वो हम लोग कौन से कौन से वेज दे सकते हैं हम लोग पुल डाउन मेनू से हम लोग कह सकते हैं देखिए पुल डाउन मेनू का मीनिंग क्या होता है हमारे पास में यहाँ पे टॉप बार में डिफरेंट डिफरेंट मेनूज अवेलेबल रह सकते है
नॉट कमांड हम लोग ऑफसेट फंक्शन का यूज़ करते हैं ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ठीक है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गैस और आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि जो भी हमारे पास एग्जामिनेशन में एक्सेप्शनल क्वेश्चन आते हैं जैसे कि आजकल मैट लैब हो गया देन हमारा हो गया पी एल सी देन स्काडा ठीक है और माइक्रो कंट्रोलर ठीक है माइक्रो कंट्रोलर स्काडा पी एल सी मैट लैब इन सबसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछाते हैं वो भी हम लोग टाइम टू टाइम अभी जल्दी से जल्दी आपके कवरअप करा देंगे उसके आप चिंता मत करिएगा ठीक है देखते हैं अभी हमारे नेक्स्ट स्लाइड जिसमें हमने इंपॉर्टेंट कमांड जो यूज किए जाते हैं ऑटो कैड के अंदर वो आपके सामने मैंशन कर करके अगेन मैं आपको मैंशन करना चाहूँगा कि प्लीज़ इसको स्किप मत करिएगा गाइज क्योंकि मैं जो क्वेश्चन के अलावा आपको जो चीज़ें बताता हूँ उसी में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट सा एक स्लाइड है जिसमें आपको देखना पड़ेगा कि कौन से कौन से कमांड का फंक्शन क्या क्या होता है ठीक है जैसे कि एरे हो गया ये पी ओ एल ये काफ़ी कबार हमने देखे है अभी रिसेंटली जो अपने एग्जामिनेशन में पेपर को रिव्यू किया ये हमने क्वेश्चन देखने को मिला ये फिलेट का भी हमने ये क्वेश्चन देखने को मिला था हमें ठीक है तो इसलिए मैं आपको सारे जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मैंने मैंशन करके रखे अच्छी तरीके से ध्यान से पढ़ के जाना होगा ठीक है देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देखिए मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन के नॉट ओपन द ऑटो कैड ऑटो कैड इसमें से कौन सा फाइल एक्सटेंशन ओपन नहीं कर सकता है तो आपको ये तो बात बताया कि डॉट डी डब्ल्यू जी गाइज आई टोटली अपोलॉजिस फॉर द बैकग्राउंड नाइज अगर आपको कोई बैकग्राउंड में नॉइस सुनाई दे रहे होंगे तो प्लीज बेयर विद मी ठीक है डॉट डी डब्ल्यू जी तो हमारा ऑटो कैड का फाइल एक्सटेंशन है डॉट टी एक्स एफ ये भी ओपन कर सकते हैं डॉट डी डब्ल्यू एस भी ओपन कर सकता है बट कैन नॉट बोला है तो डॉट डी ओ टी हमारा ये ओपन नहीं कर सकता तो इसलिए करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी देन वी हैव अ लास्ट क्वेश्चन ऑफ आर सेशन इज क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटो कैड्स प्री डिफाइंड विजुअल स्टाइल ऑटो कैड का प्री डिफाइंड विजुअल स्टाइल कौन सा है वो होता है हमारा कॉन्सेप्शल एंड रियलिस्टिक थ्री डी एंड टू डी वायर फ्रेम एंड थ्री डी हिडन तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ये सारे इसमें प्री डिफाइंड विजुअल स्टाइल्स अवेलेबल है ऑटो कैड के अंदर अब आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है ना कि ऐसा कि हमने सिर्फ एक क्वेश्चन पढ़ लिया ऑल ऑफ दिस इसका आंसर है आपको हर एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा जितने भी मैंने टॉप फिफ्टीन क्वेश्चन और उसके साथ में आपको जो डेटा प्रोवाइड करा है ये वो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये थे इस कुछ फिफ्टीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑटो कैड से रिलेटेड ये स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के स्टूडेंट्स के लिए जो एक्सेप्शन क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए मैंने बनाया है हालांकि ऑटो कैड से रिलेटेड काफ़ी नंबर ऑफ क्वेश्चन अवेलेबल रह सकते बट हमने इतना डेफ्ट में नहीं क्वेश्चन इसमें डिस्कस किया बट जितने भी मेजरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन टॉपिक्स में हमने यहाँ पे कवर किया है ठीक है आपको आज का सेशन कैसा लगा ये मुझे जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप कमेंट करके बताइएगा इससे रिलेटेड और भी आपको क्वेरीज होंगे तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से या फिर टेलीग्राम चैनल पे डिस्कस कर सकते हैं इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एम सिक्यूस और कोचिफाई को ऐप आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा हमारे इंस्टाग्राम चैनल के इंस्टाग्राम पेजेस को भी आप फॉलो कर सकते हैं काफी इंटरेस्टिंग अपडेट्स में वहां पर आपको प्रोवाइड करा देता हूँ आप हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन है नाइस डे